este taller, en estos experimentos que hemos preparado, queremos eh, que comprendáis algunos de los, de los desarrollos prácticos de la ingeniería y específicamente de los imanes, del funcionamiento de los imanes y sus aplicaciones en motores, en energías renovables y en vehículos eléctricos y en algunos desarrollos en los que estamos muy habituados y otros que vienen ya eh, arrasando fuerte, por ejemplo, como el de vehículos eléctricos. Estos son imanes, todos los conocemos, por lo positivo, por lo negativo, se atraen o se repelen y vamos a trabajar con este tipo de, de elementos, imanes. ¿Qué es lo que me dice este imán, por ejemplo? Si yo tengo aquí un fluido que es partículas que tienen en su contenido hierro, aquí está metida dentro de un fluido, si yo le acerco el imán, ¿qué se está produciendo? Se están produciendo unas corrientes alrededor de cada uno de los polos, positivo y negativo. ¿Qué me dicen estas corrientes? Que aquí hay algo, aquí hay una carga que está viva, que se mueve, que si retiro el imán vuelven a comportarse de forma diferente estas partículas. Entonces, el imán no es un elemento pasivo, incluso en la naturaleza lo encontramos con la magnetita, que es una piedra natural. O sea, esto no es un invento del hombre, lo que pasa es que nosotros ya aquí lo hemos fabricado de unas características que nos sirve para utilizarlo en otros muchos dispositivos, pero está en la naturaleza. La magnetita, como esta piedra, es un elemento natural. Por ejemplo, alguna aplicación de los imanes. Yo tengo aquí un péndulo. Si yo muevo este péndulo, que está fabricado en madera, este dispositivo lo hemos fabricado aquí en el laboratorio, eh, bueno, pues no pasa nada. Pero, fijaros, aquí tengo un imán. Es un imán de neodimio, color plateado, un imán muy potente. Y aquí tengo una plancha de cobre. Atención, material, cobre, imán de neodimio. En la ingeniería, en la investigación, en, la, en el uso de todos los dispositivos que aplicamos en la realidad, tienen mucha importancia los materiales y aquí el material es muy importante. ¿Qué pasa cuando yo pego el imán a este tornillo que tiene este péndulo? Voy a hacer ahora un movimiento de péndulo y vamos a ver lo que pasa cuando el imán llega o se acerca a esta plancha de cobre con velocidad. Voy a dejar el péndulo. ¿Qué ha ocurrido? Se ha frenado, se ha frenado en seco. Si yo dejo el péndulo sin imán, retiro el imán, no se frena. Aplicaciones para esto, muchísimas, el frenado, aquí no estoy utilizando ningún tipo de energía, la energía acción-reacción, la energía del movimiento, la energía de la gravedad, y además estoy utilizando una plancha de cobre, por las propias características de imán y plancha se frena, ¿para qué lo podemos utilizar? Frenado de montaña rusa, esta que hay por ejemplo en Isla Mágica que cae un una, una, una elemento a mucha velocidad, podríamos utilizar este dispositivo para, por ejemplo, una frenada de emergencia. Lo mismo que lo que acabamos de explicar aquí, lo tenemos aquí. Tengo aquí una plancha de cobre, que es una guillotina. Si yo dejo caer esta plancha, ¿caerá por efecto de la gravedad? Sí, no la voy a dejar caer porque es bastante ruidosa, pero caerá por efecto de la gravedad. ¿vale? No hay nada que se lo impida. La gravedad empuja a esta plancha, que tiene una fuerza bastante importante y un peso, y caerá. Pero fijaros lo que tengo aquí. Tengo un resorte en el que he aplicado dos imanes de neodimio de más de 80 kilos de fuerza cada uno de ellos. Voy a dejar caer la plancha de la guillotina, a ver qué ocurre. Cae por la gravedad, pero se ha frenado. No cae a la velocidad que debería eh, caer si no estuvieran estos imanes cerca de la plancha. Para que veáis el mismo experimento eh, con un ángulo, con el modelo péndulo y con el modelo guillotina. Hay algunos trenes que utilizan para frenadas de emergencia, cuando el tren ya se está acercando, por ejemplo, a una curva peligrosa o a la estación, podemos poner este frenado de emergencia, aparte del frenado que tenga en motores o en la maquinaria del tren, se puede utilizar esta frenada de emergencia. Ese mismo experimento lo podemos ver con algo muy usual que tenemos todas en nuestras casas, papel de aluminio, aquí tenemos un rollo de papel de aluminio y aquí tengo un rollo de papel de plástico, para que veamos la comparativa. Bien, el aluminio tiene unas propiedades que en contacto con elementos magnéticos como los imanes, y tengo aquí una tira de imanes de neodimio bastante potentes, más pequeñitos que el que os he enseñado antes, y fijaros que me viene muy bien este rollo de papel de aluminio, por varias cosas. Una, porque eh, lo tengo a mano en casa, no tengo que buscar nada extraño para hacer un experimento. 
Otro, porque tengo bastantes vueltas de, de papel, de, de aluminio, y, y bueno, y me va, es importante el grosor, el grosor y la calidad del aluminio en este caso. Hemos cogido un rollo de, de papel de aluminio de bastante calidad. Y además, algo muy interesante para lo que vamos a ver. Tengo aquí un hueco cilíndrico por el que yo voy a dejar caer estos imanes de neodimio. Y voy a ver el efecto que pasa, puesto que hemos dicho que los imanes están vivos. Aquí hay unas cargas magnéticas que yo no las veo. ¿eh? Si tuviera unas gafas especiales para ver campos magnéticos, aquí esto sería chulísimo porque hay muchísimos campos magnéticos alrededor de los imanes. Las personas también tenemos carga eléctrica. ¿eh? Los seres humanos y los animales, en la naturaleza hay muchísimas cargas eléctricas. Bien, el experimento primero lo voy a hacer con papel de plástico, un rollo de papel de plástico, yo dejo caer por aquí este, este bloque de imanes y ¿qué sucede? Voy a ayudarme con la otra mano, lo dejo caer, bueno, pues va a caer por la acción de la gravedad, no ha tardado ni un segundo, ¿verdad? Pero ahora voy a ver el efecto con el rollo de papel de aluminio. Lo dejo caer y además, fijaros que no pongo ni siquiera la mano abajo, no tengo miedo de lo que vaya a pasar. ¿Qué ocurre al dejar caer este rollo de imanes de neodimio? Cae frenado. Es el mismo efecto que acabamos de ver con los otros desarrollos. Lo vuelvo a repetir. ¿Qué está ocurriendo aquí? Se producen unos campos magnéticos giratorios alrededor del imán y el aluminio es muy importante. Es un material que impacta con los campos magnéticos. ¿Para qué lo utilizamos? Para dispositivos en instalaciones eléctricas, en motores, en maquinaria, los motores se vienen usando desde hace bueno, más de 100 años y sabéis que puede mover un ascensor, puede mover una escalera mecánica, hoy en día ya se usan ese mismo motor eléctrico en los vehículos eléctricos, pero además, ¿qué pasa con, por ejemplo, una instalación de un aerogenerador? Un elemento que cada vez estamos viendo más repartido por nuestros territorios y que estos días atrás, por ejemplo, si entramos en la web de la Red Eléctrica de España podríamos ver que con energía eólica se estaba produciendo en un momento concreto del día el 50% de toda la energía que nosotros estamos consumiendo en forma de luz, de fuerza o de cualquier otro elemento en nuestras viviendas, en nuestra industria, por energía eólica. Este aerogenerador tiene unos componentes que tenemos que montar, influye el tamaño del mismo y el viento que haga para ver la, la potencia que va a producir y nosotros aquí, bueno, no tenemos viento, pero podemos ver un experimento sencillo para que veáis cómo funciona. El aerogenerador tiene en sus tripas, en la cabeza del mismo, cuando lo veáis por ahí por las carreteras, por nuestros campos, aquí tiene un equipo de generación, es un equipo eh, eléctrico, mecánico y magnético, tiene bastantes componentes, tiene imanes, tiene una construcción muy específica con elementos de hierro, ferromagnéticos, hemos visto las características del aluminio, del cobre, del hierro, para la construcción de, este, de esta máquina se necesita que los componentes con los que se fabrica sean de unas determinadas características. Entonces, aquí tenemos un generador, por un lado tenemos los motores y por otro lado los generadores. ¿Qué hace el generador? Genera energía. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con una... Eh, con una base de imanes, ¿vale? O sea, los imanes son importantes. Bien, pues nosotros vamos a montar las palas del generador en este dispositivo que tenemos aquí y eh, veis que por aquí dentro tengo un cableado que baja por este tubo, simula una torre de un aerogenerador real, es un prototipo, y aquí tengo dos eh, dispositivos, dos puntos rojo y negro, que es a donde yo voy a conectar una lámpara LED que tengo aquí. Esto es una lámpara LED, ¿Vale? Una, una pequeña eh, luces que yo voy a conectar al aerogenerador. ¿Qué ocurre cuando lo conecto? Bueno, pues voy a conectar el cable rojo y el cable negro y aquí tengo lo que llamamos un circuito eléctrico. Bien, ¿está encendido el LED? No, no se enciende porque no se está moviendo, no hay viento, obviamente no hay eh, energía eléctrica aquí de funcionamiento, entonces no se enciende. ¿Qué pasa si yo eh, muevo... El, el aerogenerador, voy a intentar moverlo con la mano, ¿vale? Para que veáis si se enciende o no se enciende el LED. Vamos a comprobarlo. Voy a colocar bien los cables, ¿vale? Para ver si... 
moviéndolo con la mano, se puede encender. Bueno, pues vemos que solamente con un poquito de viento ya tenemos una luz. Veis que esto es un prototipo, ¿vale? Pero, ¿hay algún tipo de energía conectada en este equipo? No, la energía del viento. El dispositivo que tiene integrado aquí, el motor generador en este caso, a través del viento y los imanes que tiene integrado en este equipo, pasa por los cables una cantidad de energía que es capaz de encender una lámpara, en este caso LED. Los LED, como sabéis, tienen muy poca potencia y con muy poca cantidad de energía los puedo mover. Eso es una característica de los LED. Esto es una pila que tiene unos componentes químicos en su exterior que por las propias características de la misma, eh, bueno, almacena energía eléctrica. Pero, atención, es contaminante. Esa es la diferencia entre una energía renovable y otra que no lo es. Si yo conecto esta, eh, esta, este LED a la batería, también se enciende. Claro, le estoy dando energía a través de una fuente, en este caso es una fuente no renovable, es una fuente eh, que utiliza una, un tipo de energía que nosotros tenemos que evitar. Pero, atención, este tipo de pilas es las que se utilizan para los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos, aparte del motor, tienen que tener un almacenamiento, una batería. Bueno, vamos a intentar que en el futuro todos aquellos eh, experimentos, investigaciones que hagamos con baterías, intentemos modificarla y que en vez de baterías, por ejemplo, podamos poner en esos vehículos paneles solares u otro tipo de elementos que sean renovables, por ejemplo, también el sistema eólico. ¿vale? Vamos a continuar viendo otro elemento que eh, tiene mucho que ver con los imanes, con las baterías, en este caso tengo otro tipo de pila, Aquí tengo una serie de imanes de neodimio, los he puesto en este soporte que también es un imán simplemente para que sirva de soporte y lo voy a colocar en este eh, y voy a colocar una pila. Y me he fabricado aquí un corazón. ¿De qué material? Bueno, el material no importa. Sí, hemos dicho que sí importa. Material cobre, igual que la plancha que hemos visto antes. Bueno, voy a colocar aquí este corazón de cobre. He cerrado un circuito porque tengo imanes, una pila por la que pasa corriente eléctrica y un cable de cobre por donde están pasando los electrones. ¿Y por qué gira? ¿Por qué se produce ese giro? Porque los imanes producen un campo magnético giratorio. Cuando hay un circuito eléctrico en el que se sienten muy cómodos y además tienen... Eh, perdonad, porque fijaros, este experimento, fijaros, aquí ha cogido el punto bueno, pero a veces no coge y se puede caer. Veis que es un, es un elemento que nosotros hemos colocado eh, un poco por encima, ¿no? Y depende de la forma del, del circuito, que es el corazón, y de que esté bien colocada la parte de abajo, en los imanes, de que no se caiga, y por supuesto que la batería, que la pila, esté cargada, que tenga corriente eléctrica. ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, pues está sucediendo que por la batería pasa una corriente eléctrica, los imanes están detectando esa corriente eléctrica en la parte inferior del circuito, circula esa corriente aquí, pero las características de los imanes en un circuito eléctrico nos están diciendo que gira. ¿Qué tiene eso que ver con el aerogenerador que hemos visto antes? Muchísimo. El hecho de que gire es lo que me va a dar luego la generación de energía eléctrica, Aquí lo vemos, este es el caso contrario, esto en realidad es un motor, no un generador, porque yo tengo la pila, que es la fuente, pero el caso inverso es el del generador, es el mismo, eh, muy similar, son los mismos dispositivos, pero aquí lo estamos viendo casi al desnudo, cobre desnudo, la pila con la corriente eléctrica y los imanes, ¿eh? para que veáis esa otra versión del uso de los imanes, esto podemos decir que esto es un motor, es un motor, a partir de una energía eléctrica y una energía magnética, realiza un movimiento. Y esto sería un generador. A partir del movimiento, genera una energía eléctrica. Son contrarios, pero están muy relacionados unos con otros. De hecho, hay motores y generadores en el, los mismos equipos. Entonces, ¿para qué sirve la investigación básica en imanes? Para las distintas aplicaciones que luego podamos incorporar, como por ejemplo en este caso, Hemos construido distintos motores que nos pueden, los podemos utilizar para distintas aplicaciones. Yo voy a, a tocar, por un lado, uno de los polos de la pila y, por otro lado, el otro. 
Y voy a intentar ver, fijaros cómo se mueve, es un motor ya más potente. Tengo una bobina que tiene bastantes arrollamientos de hilo de cobre en su interior. ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras más arrollamientos de hilo de cobre tenga, como esta bobina que hemos visto anteriormente, cuanto más arrollamientos tenga, más potente va a ser el motor. Y esta bobina en su interior tiene bastantes arrollamientos de cobre. Entonces, si tengo un motor de una potencia muy elevada, ese motor puede mover ascensores más o menos grandes, pero todo va a depender del arrollamiento, del bobinado del motor. Y esta es una especialización muy interesante que se utiliza en ingeniería eléctrica y concretamente en dispositivos de motores. Tengo un arrollamiento de cobre, tengo un arrollamiento de cobre y un LED. Fijaros lo que pasa cuando yo voy acercando un arrollamiento a otro. ¿Se está encendiendo el LED? Sí. ¿Están en contacto los dos circuitos? No, no están en contacto. ¿Qué se está produciendo aquí? Bueno, pues se está produciendo que a través de este circuito, que yo, atención, yo estoy utilizando, manipulando circuitos, los circuitos eléctricos no se pueden manipular en casa, esta corriente eléctrica que estamos trabajando aquí es de unas características y magnitudes muy leves, nosotros somos especialistas en eso, pero en casa la corriente eléctrica que hay es corriente alterna que puede provocar graves daños en las personas. Por tanto, en casa no se tocan los cables, los cables están aislados, los cuadros están protegidos y este tipo de experimentos no se hacen en casa, excepto el que hemos visto con papel de aluminio, con imanes más o menos pequeños, siempre supervisados por una persona mayor y por un especialista en instalación eléctrica, obviamente. Por este circuito, como estábamos diciendo, pasa la corriente eléctrica que pasa a través de esta fuente, que es una fuente, que es una batería, esta corriente eléctrica empieza a circular por este cableado. Yo ya estoy tocando aquí, ya lo toco, que está empezando a estar caliente, está pasando corriente eléctrica y además esta pila es de 9 voltios. Entonces, esa corriente eléctrica, los electrones que están ahí circulando, los electrones buscan vías de escape, es como el agua que pasa por una batería, por una canalización, por una acequia, y entonces el agua que pasa por el río intenta escaparse, ¿eh? cuando hay mucho volumen de agua salta, a los lados del río, intenta salir de ese entorno que a lo mejor no le gusta mucho o en el que no está cómoda. Esta corriente eléctrica, si puede encontrar un camino de salida en el que esté cómodo como mi mano, si pudiera, está saliendo además por mi mano, pero igual no le gusta demasiado por mi resistencia, pero aquí en el aire está encontrando un método también de salida y en ese método de salida ha encontrado, atención, otra bobina muy similar a la suya, y esa bobina, cuando está circulando la corriente eléctrica a través de ella, se enciende la lámpara. Entonces, por inducción electromagnética, esto no es magia, es ciencia, es un elemento que somos capaces de medir en los dispositivos que fabricamos, en los vehículos eléctricos, en los motores, en nosotros medimos incluso la distancia y la potencia que tiene que tener el circuito para que se pueda encender esta lámpara. Por tanto, a partir de esta investigación aplicada, nosotros podemos después diseñar lámparas que no tengan que tener cables directamente, sino que puedan en, encenderse de forma inalámbrica, o sea que esto ya existe. Bueno, pues, eh, ¿qué más os enseño? Por ejemplo, lo clásico y lo básico de las cargas eléctricas. Utilizamos un globo y utilizamos, por ejemplo, un pañuelo, en este caso es un pañuelo de seda, Siempre decimos lo mismo, ¿los materiales importan? Sí importan. Si yo froto este globo con otro tipo de material que no sea seda o lana, bueno, pues puede ser que se excite y que empiece a cargarse de electricidad estática, que le llamamos, ¿verdad? Pero con un pañuelo de seda como este va a funcionar de forma mejor y se va a cargar más rápidamente. Entonces, claro, como siempre os digo, los materiales sí importan. Fijaros, voy a frotar el globo. Vale, el globo, ¿qué está pasando en la superficie del globo con las cargas positivas y negativas? Bueno, pues que el globo estaba muy a gusto en su estado natural y yo al frotarlo estoy eh, despertando, por decirlo así, en este tono más coloquial, los electrones que hay en la superficie. Por tanto, este globo, ahora mismo al frotarlo con este material de seda, está cargado de electricidad. ¿Y qué ocurriría si yo coloco aquí, por ejemplo, esta lata vacía de refresco eh, que está sobre esta superficie 
y que está vacía para que pese poco, no sé si se, el experimento va a salir, vamos a probarlo. El globo está cargado y yo intento, aquí, bueno, por la superficie que tenemos, no podemos, no podemos mostrarlo, pero bueno, si lo ponemos en el suelo, a lo mejor sí se ve mejor. Vamos a probar para que veáis que al acercar el globo cargado, yo puedo mover una lata como esta, vacía, que pesa poco, a través del aire, porque hemos visto antes que a través del aire la energía, la electricidad que fluye alrededor de este globo es capaz de atraer esa lata. Tiene poco peso, es una lata con unas características también, el envase está fabricado en metal, si fuese eh, de aluminio o de otro, otro compuesto igual no funcionaba el experimento. Es importante también las características del metal. Bueno, pues espero que os haya gustado este grupo de experimentos que hemos hecho sobre ingeniería eléctrica, sobre dispositivos eléctricos aplicados a unos usos como, por ejemplo, motores o trenes o energías renovables tan importantes o, por ejemplo, vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos tienen motores similares a los que hemos visto antes aquí, tienen baterías como las que hemos visto también aquí y ese conjunto tanto de baterías como de motores, lo que hace el motor es cargar la batería, porque la energía eléctrica, como sabéis, eh, no, es, no se puede eh, almacenar fácilmente. La energía eléctrica se almacena o bien en las centrales hidroeléctricas, el agua es un almacenamiento de energía, cuando el agua cae eh, a través de una conducción, va al motor y genera electricidad. Eso es lo que ocurre en las centrales hidroeléctricas, por ejemplo, que también son energías renovables. Es lo mismo que ocurría en el, en el generador. ¿vale? En los vehículos eléctricos, el problema que tenemos es que las baterías son elementos bastante contaminantes. Pero bueno, estoy segura que en el futuro seguiremos investigando para sustituir estas baterías de los coches por otros elementos, como por ejemplo energía solar, que pueda integrarse y sean menos contaminantes. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho sobre este taller de imanes y de ingeniería. La ingeniería mueve tu mundo.